Hello mga ka-bakers, nakadecide ka na ba kung ano bibigay mo for your loved ones this Valentine's Day? Ang recipe na share ko sa inyo ngayon ay ang red velvet cake roll with cream cheese frosting. Tamang tama ito for a special occasion like this Valentine's Day. Originally, ang red velvet cake ay ginagamitan ng bird beetroot juice para pang kulay sa cake at para mapanatili ang moisture nito. Pero these days, food color na ang ginagamit natin with the help of vinegar and buttermilk. Ang vinegar at ang buttermilk ay insured sa acidity naman na tumutulong sa pag-maintain ng moisture ng ating cake. Besides, this also gives distinct flavor of our typical chocolate cake or kakaibang lasa kaysa sa chocolate cake. A typical red velvet cake ay crumbly, kaya siya nagiging velvet cake na merong red color. Ang kailanganin natin, 3 4 cup flour, 1 tablespoon cocoa powder, 1 4 teaspoon salt, 5 egg yolks, 1 4 cup sugar, 1 4 cup melted butter and 1 3 cup milk, 1 tablespoon vinegar and 2 teaspoon red food color. Pinakauna muna natin gagawin, prepare natin yung ating buttermilk. So, paano ba natin gagawin? Using our vinegar, ihahalo lang natin siya. Tapos, paupuin lang natin siya or tabi muna natin siya for 5 minutes hanggang sa magbuo-buo siya or mag-curdle ang turn niya. Tapos, i-melt natin itong ating butter. Lagay lang natin siya sa bowl na may mainit na tubig and then wait natin for 5 minutes. Para magiging mas madali, ihalo na muna natin yung dry ingredients like 3 4 cups cake flour, 1 tablespoon cocoa powder, 1 4 teaspoon salt, and 1 teaspoon baking Before powder. time mag-mix, i-prepare muna natin yung ating pan. So, so ang gagawin natin, brush lang siya ng flour. Nanagyan ko siya ng parchment paper para mas madali natin siyang kuhanin mamaya. What I did, kasyang-kasya lang, hindi ko na nilagyan sa gilid para may didikitan pa rin yung ating uh, butter. So, dito lang talaga siya sa ating bottom part of the pan. And then, i-grease natin siya ulit para sure talaga na hindi siya didikit. Ginamit ko ay 3 bowl process. So, meron akong maliit na bowl. And then, meron akong dalawang bowl para sa ating egg yolk and then para sa ating egg white. And then, dito ko nilagay yung white. Kaya ko siya ginagamitan ng 3 bowl process para pagka nag-crack ka ng limang itlog like this, pag natapos ka na sa tatlo at may nasira sa pang-apat or nalagyan ng yellow ang ating egg whites, hindi masisira yung previous 3 na natapos na natin. Mas maigi na yun para hindi naman natin masasayang yung ating mga nagawa na dati. Sugar. Ating one white sugar and then i-whisk lang natin hanggang sa ma-dissolve yung sugar. So, importante na ma- Waste natin kaagad yung sugar sa ating egg yolk para hindi magkakaroon ng skin yung ating egg yolk. Tapos kanina, kung nag-curdle na ba. So, ganito yung magiging itsura ng nag-curdle siya. Okay, so, next natin ihalo sa ating uh, egg and sugar mixture ay uh, buttermilk. Ice clam. And then yung ating melted butter. Add natin yung dry ingredients and then sift natin. Importante na i-sift natin to para mawala yung lumps at wala tayong buo-buo na makakain pagka na-bake na yung cake. 
tapos i-whisk lang natin hanggang sa ma-absorb yung dry ingredients with liquid ingredients. And ang next natin ay yung 1 teaspoon na color ang ating star for this recipe. Gel type pala yung ginamit ko para mas matingkat talaga yung color. Pag hindi pa natin na-achieve yung deep red na color, pwede kang magdagdag ng another teaspoon. Tapos whisk lang natin siya hanggang sa ma-blend lahat ng kulay. bilang natin to. Next na natin gagawin yung 5 egg whites and then 1 fourth cup sugar, yung stabilizer, cream of tartar. Whip lang natin hanggang sa foamy stage. Dalit lang. Dagdag natin yung white sugar pag nag-soft pick na siya or magiging puti na yung egg white natin. Dahan-dahan lang siya, gradual lang natin ilagay para talagang ma-dissolve siya during whipping. And then whip lang natin siya hanggang sa mag-pick-pick. Or yung palatandaan niya, pagka iangat natin yung ating whisk attachment, magkakaroon na siya ng pointed peak. So, yun na yung palatandaan na pwede na natin siyang i-mix sa ating bato. So, gaya niyan. So, tingnan niyo naman ang shiny ng ating uh, merang. And then, separate natin ng three parts yung ating merang para idagdag natin siya ng paunti-unti for three additions para hindi natin kaagad ma-deflate yung foam. So, yung pangatlo, yun na yung pang-stabilize ng ating butter. So, ang folding technique from outside sa middle, kuhanin natin hanggang ilalim hanggang sa wala na yung color puti at red. Tapos buhos lang natin siya sa ating prepared pan. And then i-bake natin siya for 175 degrees Celsius for 15 minutes. Or pagka itusukin nyo siya ng toothpick, wala nang lalabas or wala nang didikit sa ating toothpick. Tap muna natin siya na mawala yung big bubbles para wala tayong makain. Habang binibake pa natin yung ating cake roll, magpe-prepare na tayo ng ating cream cheese frosting. It really goes well yung taste ng cream cheese doon sa ating red velvet cake. So, i-cream lang natin yung ating softened butter hanggang sa magiging smooth siya. At idagdag natin dyan yung ating 1 cup whipping cream with 1 fourth cup powdered sugar and 1 teaspoon vanilla extract para may additional flavor. Importante dito sa cream, very cold siya para mas madali natin siyang i-whip. Tada! na bake na yung ating red velvet cake roll and then dust muna natin siya ng cake flour bago natin i-roll and then i-roll natin siya habang mainit pagkalabas na pagkalabas sa oven so uh, para mas madali siyang ma-roll at saka para mamimi hindi siya mabibiyak so importante na mainit pa siyang i-roll para magkaroon siya ng uh, memory na na-roll na siya. 
tanggalin muna natin yung ating parchment paper na nilagay kanina. ba diba? Mas madali pagka merong parchment paper para hindi talaga dumikit at natatanggal talaga siya sa ating pan. And then, pag-roll naman natin, importante na mag-letter C tayo sa ating kamay para hindi siya mabibiyak. And then, soft lang yung pag-roll. And then, palamigin natin hanggang sa siguro um, hindi lang matunaw yung ating icing pag nilagay. So, tingnan nyo, walang biyak. Tapos, ang paglagay natin ng icing, yung tamang-tama lang na uh, hindi siya masyadong mag-overflow. Dito, sobrang natuwa ako. So, yung ibang part, maganda pag doon natin lalagyan ng mas maraming icing sa uh, pinakabilog dyan. Mas marami kung, mas maganda kung mas marami tayong mailalagay na uh, icing dyan. Para maganda siya tingnan mamaya pag uh, roll yun na natin. So, evenly spread lang para talagang merong uh, portion lahat ng ating uh, cake. May icing talaga silang lahat. So, spread lang natin ng even yung feeling para pantay-pantay. So, sa palagay ko, sa akin, nagkaroon ako ng konting sobra. So, kaya, uh, di ba, ang oozing, Ang ganda ng ating pagka-red. Very Valentine's Day, mga ka-bakers. Ready na yung ating red velvet cake roll. Ang gagawin naman nating decoration ngayon ay gagamitan natin siya na star para hindi ako mahirapan ma lipat-lipat at isang piping bag lang ang magagamit ko. Gagamitan ko siya ng cooler. So, dito lang yan. Kung ano yung magkasya, Ginamitan ko siya ng ganitong technique para talagang pantay yung ating pagkalagay ng icing. Pwede na rin na ganito na lang siya, isinsin lang natin yung pagkalagay para naman din may texture. Pero ako gusto ko siyang i-flatten uh, pa. Ibang texture ang gusto ko sa kanya, ganyan lang na parang... Uh, Rustic lang siya na pagka-spread. Tapos, hindi ko na kinilaya ng puti or hindi ko na fin-rusting yung gilid para talagang makikita na red velvet siya.
and then i-decorate ko lang siya with rosette. Ideally, ang red velvet talaga, meron talaga siyang crumbs sa portion or sa bottom ng cake. Pero this time, gusto ko siya puti and then decorate lang with draggies. Yung may mga heart-heart, mga ganyan lang para uh, masyado siyang subtle yung decoration. Very Valentine's Day, very romantic. So, la, ang yummy, di ba? Mga ka-bakers, try nyo siya gawin sa bahay. Ang sarap pa ganito ang ibibigay mo for your loved ones, di ba? Tingnan nyo naman ang ganda ng ating uh, texture. So that's it mga ka-bakers. Tingnan nyo ang ganda naman ng ating Valentine special na red velvet cake with cream cheese frost. Bye mga ka-bakers!